നമസ്കാരം കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ട് വിജയം നേടിയ നിരവധി പേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അത്തരത്തിൽ സവിശേഷതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ അമരക്കാരൻ ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ പി പി മുഹമ്മദ് അലി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരിക്കും സ്വർണം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വികാരം തന്നെയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ദുബായ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ആശയം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഷോറൂമുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഷോറൂമുകളെല്ലാം പടുത്തു നിർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനായിരുന്നു ദുബായ് ഗോൾഡിൻ്റെ തുടക്കം അതെങ്ങനെ ആണ് വളർന്നത് ഞാൻ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ അന്നത്തെ കാലം ഞാനിപ്പോൾ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് ഗോൾഡ് മേനാണല്ലോ അതെ അന്ന് ജ്വല്ലറിയിൽ ആഭരണങ്ങൾ പോയി വാങ്ങുന്നതിന് പതിൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് ആഭരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറേ ബാക്ക് അത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ അന്ന് എൻ്റെ സിസ്റ്റർമാർക്ക് അതേമാതിരി എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റർമാർക്കൊക്കെ അന്ന് വീട്ടിൽ സ്വർണം പണിക്കാർ വന്ന് വീട്ടിൽ തന്നെ പണിയെടുത്ത് അവർ അതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പം ഞങ്ങളത് കണ്ട് അവധത്തോട് കൂടി നോക്കിൻ്റെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണത്തിനോട് ഒരു ഇത് അപ്പം അന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ മാതിരി ഗ്രാമം എന്നല്ല അന്ന് പണത്തൂക്കം മീശത്തൂക്കം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പവന് കാപ്പവൻ അരപ്പവൻ മുക്കാപ്പൻ ഒരു പണത്തൂക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ജ്വല്ലറി മേഖലയിലുള്ള അന്ന് അതാണ് സംസാരിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെയാണ് അരപ്പവൻ കാപ്പൻ എട്ട് എട്ട് ഗ്രാം ഗ്രാമം ഇപ്പൊ ഗ്രാം സിസ്റ്റായി ആർക്കും പവൻ എന്നൊന്നും ആരും പറയില്ല എന്റെ ഗ്രാമം അപ്പൊ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായത് അപ്പൊ ഞാനൊരു എന്റെ ഫാദർ എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയാ മലഞ്ചർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ വലിയ പോയ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫാദറെയും ആണ് ഇപ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പഴയ സ്മിത്തുകൾ നമ്മൾ ഉപമാനിക്കുന്ന സ്മിത്തുകളുണ്ട് അവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും ഇത് പണി ആയുധങ്ങളും ഇത് ഉമിച്ചിട്ട് അതേമാതിരി പല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് കൗതുകത്തോട് നോക്കി നിന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു തോന്നൽ സ്വർണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തുറന്നു വെച്ചു അതെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് അറ്റിയെ കൂടി കിടക്കില്ലേ എത്ര അറ്റിയാണ് കൂടി ഇരിക്കുന്ന നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പവന് ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളത് ഞാൻ കട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഓ ശരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി പശു തുടങ്ങിയത് ശരി അന്നത്ര വില ഉള്ളായിരുന്നു ഓ ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഷോറൂം തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ഷോപ്പ് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആദ്യം കൊണ്ടോട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫിർദോസ് ജ്വല്ലറി ആറിൻ്റെ ജ്വല്ലറി ഉണ്ട് ഓ ശരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ അന്ന് നിന്ന് അതേമാതിരി സ്വർണ്ണം ഒന്നും അതേമാതിരി കിലോ കണക്കിന് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് സെൻട്രൽ എക്സൈസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സ്വർണ്ണം ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ഒരു മിനി ലൈസൻസ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഗോൾഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വെക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളു ഓ ശരി അത്ര കുറഞ്ഞ ഗോൾഡ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിന് ശേഷം നമ്മളെ വി പി സിംഗ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഈ കൺട്രോൾ ആക്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞത് ഗോൾഡ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ആർക്കും എത്ര സ്വർണം വെച്ചിട്ടും കട തുടങ്ങാം അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കാണിക്കണം സർക്കാരിനെ അപ്പൊ അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിലും എവിടെയും ജ്വല്ലറി തളച്ചു വളർന്ന് വലിയ ജ്വല്ലറികളൊക്കെ വരാൻ കാരണം വ്യവസായമായിട്ട് മാറി എയ്റ്റി നയൻറ്റി ശേഷമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഷോറൂമുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ രണ്ടായിരം വരെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഷോറൂം വേണ്ടിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷം ദുബായ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ദുബായ് ഗോൾഡ് സൂക്കി പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ദുബായ് ഗോൾഡ് ഡയംസ് എന്നുള്ള ലോഗോ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ആ പേരിലേക്ക് പുതിയതായി
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ജുവലറികൾ ഉണ്ട് ദുബായ് ഗോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റു ജുവലറി ദുബായ് ഗോൾഡ് മറ്റു ജ്വല്ലറി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് പണിക്കൂലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജ്വല്ലറിയാണ് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലബാറിൽ മലപ്പുറം ജില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ല ഇങ്ങനെ മലബാർ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര ഏരിയകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തുള്ളത് ഉപഭോക്താക്കൾ ഉപഭോക്താക്കൾ മാക്സിമം അത് ഞങ്ങളെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ഈ ഷോപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു മാർജിൻ ഫ്രീ ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്മിത്ത് എന്താണ് വാങ്ങുന്നത് അത് വാങ്ങുന്നത് മേക്ക് ചാർജിൽ വേറെ അഡീഷണൽ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങാതെ ഒരു ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാം തീയതി അടുത്ത മാസം ഒമ്പതാം തീയതി വരെ ഒരു മാസത്തെ പർച്ചേസിന് മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഇല്ല അഡീഷണൽ ഒന്നും ഈടാക്കാതെ എന്താണ് എന്താണ് സ്മിത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ ശതമാനം മാത്രം വാങ്ങിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു രീതിയിലുള്ള ലാഭം ഒരു മാസം അത് അത് അതിന് കുറച്ച് നഷ്ടം വരും അത് ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസിന്റെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് നീക്കി വെക്കാൻ പോകും ദുബായ് ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫാഷൻ വെറൈറ്റീസ് അതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ആണോ അതോ പുറത്തുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു പതിനഞ്ചോളം എക്സിബിഷൻ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും അതേമാതിരി ദുബായിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ സന്നിലോ ഇറ്റലിയിൽ പോയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അറിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ദുബായ് ബോംബെ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൽക്കട്ടയിൽ എക്സ്പ്രസ് നടന്നു ഓക്കെ എല്ലാ എക്സ്പ്രസിനും എന്റെ സന്നിൽ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ സൺ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ സാധനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പുതിയ പുതിയ ഡിസൈൻ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കളക്ഷനും നല്ല ഇതും വരുന്നത് ജനങ്ങൾ വളരെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ഒരു ജൂലറിയാണ് ദുബായ് ഗോൾഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് സാറ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഇതിലേക്ക് ചാരിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നീക്കി വെക്കാറുണ്ട് അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ടെത്തി അവരെ ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചും അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിലൊരു ഭാഗഭാഗം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഡീമൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കുറേ വീടുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാനും വീട് സഹായിക്കാൻ അതേമാതിരി ഈ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് അതേമാതിരി പലവരും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ കൊടുത്തത് വടത്തെ കൈ അടുത്തെ കൈ അറിയാത്ത പോയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ ദുബായ് ഗോൾഡൻസിൻ്റെ കിറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓക്കെ അതേമാതിരി ഞങ്ങൾ പെരുന്നാൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും വലിയ ഭീമായ ഒരു അരി വിതരണം നടത്താറുണ്ട് അതല്ലാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ ചട്ടക്കൂട്ടിലുള്ള ആ സക്കാത്ത് വേറെ കൊടുക്കും അത് ഇത് ഞാൻ അത് വേറെ ഇത് വേറെ അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ ടു ടു വൺ ടു എഫ് എന്നാൽ രണ്ട് സാമാനം സക്കാത്ത് കൊടുത്തോളണം ഗോൾഡ് ആയാലും ശരി ക്യാഷ് ആയാലും എന്തായാലും ശരി അത് കൊടുക്കണം അത് വിതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അത് വേറെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കണക്ക് പറയേണ്ടിരിക്കും ഇത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പാവങ്ങൾ സഹായിക്കുക അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ ലാഭവിഹിതം അത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടെ ഗുണം വരുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ നേടുന്നതല്ലോ ആൾക്കാരാണത് അവരെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ ഉണ്ണി വയറ് നിറയെ ഉണ്ട് അടുത്ത വരെ പട്ടിണി എടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യമുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് മാനുഷിക പരിപാടി ഉള്ളൂ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനുഷ്യനായി മാറില്ല അപ്പൊ തന്നെയുള്ളത് ഞങ്ങളത് മതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഷോറൂമാണ് വലിയ ഷോറൂമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എത്തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെ സെക്ഷൻസ
അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയ്യൻ അല്ല അത് അത് വേറൊരു ഡയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മള് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എഴുതുന്നത് ഓ കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോത്തിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡയ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം എന്റെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്ര റേറസ്റ്റ് മണിക്കാലുണ്ട് മണിത്താലി ഉണ്ട് ഇത്ര ആഭരണങ്ങളൊന്നും പഴുപ്പത്ത് പുതിയ ജനറേഷൻ ആളുകൾക്ക് അറിയാനല്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇത്ര ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയുണ്ട് പുതിയ ഷോപ്പില് ഇപ്പൊ പഴയ ഒരു ടെൻഡൻസിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചക്കരന്മാര് വന്നിട്ട് സ്റ്റാർമാര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇപ്പത്തെ പുതിയ ജനറേഷൻ സെൽസ്മാൻമാർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലായി കൊടുക്കണേ ഓക്കെ 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 ഉപഭോക്താവും അനുഭവം അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു 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 ഉപഭോക്താവിന് ഒരു ഐറ്റംസ് കൊടുക്കല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് വാങ്ങിക്കല്ല അവർ വന്ന് വാങ്ങണം അപ്പൊ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നിലനിർത്തും എങ്ങനെ അറിയാം അവരും നമ്മളായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾ വില കൂടിയ ഒരു സാധനമാണ് അവരെ കയ്യിലുള്ളത് അതെ ഇപ്പൊ ഒരു പവന് ഏതായാലും ശരി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരം രൂപ വരുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തി മൂന്നായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അവരെ കയ്യിലുള്ളത് അത് അവർ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിയിരിക്കുക അപ്പൊ ആ റിലയൻസ് ഇപ്പോഴും വേണം അത് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെ അവർ വിൽക്കോളും അത് ഞങ്ങൾ ഇത് കൊടുന്നേരോ അല്ലെ അവരെ നിൽക്കുന്നോളം കാലം ഞമ്മൾ അവരെ അടുത്ത് ആ ബന്ധങ്ങൾ നിലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ആ ബന്ധത്തിലാണല്ലോ നമ്മുടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നിരവധി പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും സർക്കാരുകൾ എടുക്കുന്ന പല തീരുമാനങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജി എസ് ടി നല്ലൊരു ഫാക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ അത് മാറ്റം വരും കാരണം ഞങ്ങളിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാരും ജ്വല്ലറിക്കാരും ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ബുള്ളിയൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ കിട്ടാവുന്ന ടാക്സ് മൂന്ന് ശതമാനം ഞങ്ങൾ പർച്ചേസ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ കിടക്കുന്ന ഉപഭോക്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ നമ്മൾ തന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നുകൂടി ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങളെ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ബോധന്മാരാക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഞങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ എല്ലാവരും ജി എസ് ടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും പോലും ജി എസ് ടി കിട്ടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരാകുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടി ആളുകൾക്ക് ഇത്ര കാലം കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു ശതമാനത്തിനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞാനടക്കം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ശതമാനമാണ് ടാക്സ് വാങ്ങിയിരുന്ന് വാങ്ങാതി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യാണല്ലോ സർക്കാരിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് സർക്കാർ മാസം മാസം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന് വരല് ഞമ്മക്ക് പിരിക്ക പിരിപ്പിക്കാതൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന് അതിൽ ഫാക്ട് ഇല്ല ദോഷം വരുന്നില്ല കിട്ടണ്ടി കിട്ടി അഡ്വാൻസ് കിട്ടി ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആദ്യം അടക്കുകയാണ് ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നാൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മൂന്ന് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓവറാണ് ചിലവർക്ക് വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടി ഞങ്ങൾ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതാണല്ലോ മുൻകൂട്ടി ടാക്സ് അടച്ച പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാവേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ശരി ജി എസ് ടി അടയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പം പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പം സെലിബ്രിറ്റി വെച്ച് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടാക്സ് എന്തിനുണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഒരുപാട് ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കും ഗോൾഡ് ബിസിനസ് അല്ലാതെ മറ്റു ചില മേഖലകളിൽ കൂടെ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പറ്റി അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗോൾഡ് മേഖലയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശൃംഖലകൾ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് പലയിടത്തും വരാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞു എന്താണ് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോട്ടക്കിൽ ഒരു ലാൻഡ്സ് മാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒ
അതേ മാതിരി നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരു ഒരു ശക്തിയായ ഒരു ടീമാണ് ആണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരുടെ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വളർച്ചയിൽ എത്തിയത് ഈ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ അത്തരം അത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ സർക്കാർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർണ്ണ വ്യാപാരം ഒരു സംശയമില്ല എന്തായിരുന്നു ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ഇപ്പോഴും മോചനം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഷോപ്പ് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പദ്ധതി ആ തുറക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡീമോസ് സംബന്ധിച്ച് ബിസിനസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം ബിസിനസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഒരു സംശയമില്ലല്ലോ അതിൽ ഇല്ല അല്ല അത് എല്ലാ മേഖലയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ നല്ല അതിൻ്റെ ക്ഷീണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആഘാതം കുറച്ച് കൂടി ജ്വല്ലറി മേഖലയിൽ ശരി മറ്റുള്ള ഫുഡിലൊന്നും അത്ര അവനെ ബാധിച്ചില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ബിസിനസ്സുകാരായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റൈൽസ് മേഖല ആയാലും ശരി ഹോട്ടൽ വ്യവസായാലും ശരി മറ്റുള്ള എല്ലാ മേഖലയും നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമല്ലോ അവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഡീമോണൈസേഷൻ ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണമുണ്ട് അതൊന്നും കര കയറിയിട്ടില്ല ഇനിയും നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണല്ലോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സംശയം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും സ്വർണം പോലെ തന്നെ കരുതലിന് പറ്റിയൊരു സാധനമാണോ ഡയമണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഡയമണ്ട് അതേ മാതിരി തന്നെ ഡയമണ്ട് ഉപഭോക്താവ് നഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം വാങ്ങി വിലക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് ക്യാഷിന് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമേ അതിൽ മേക്കിംഗ് ചാർജ് ഒക്കെ പോകുള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനും ഇതേമാതിരി പ്ലസ് ലേഷനും വില കൂടുന്നുണ്ട് ഡയമണ്ടിൻ്റെ ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാ ഷോറൂമിലും നല്ലൊരു ഏരിയ ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഏരിയ എന്നാൽ ഡയമണ്ട് അൺകട്ട് ഡയമണ്ട് പുൽക്കി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അത് സ്റ്റോണുകൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല വലിയൊരു സെക്ഷൻ തന്നെ അതിന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഐ ജെ ജി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടിയുള്ള ഡയമണ്ട്സ് മാത്രം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര വരുന്ന നില വൃത്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഈ ഡയമണ്ട്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇനിയും സംശയമുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സ്വർണം നമ്മൾ മേടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് അത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് വാല്യൂ കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ഡയമണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആ ബോധവൽക്കരണം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതോ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് കേരളത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഉപഭോക്താവ് ഇപ്പം എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം തൊട്ട് ഡയമണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഡയമണ്ട്സ് അതിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു സമ്മാനം ആളുകൾ അതിലേക്ക് വന്നു കുറേ ആഭരണം ധരിക്കേണ്ടി മുതൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം സെറ്റ് ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്പ്യ നെക്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സാധാരണ കൊണ്ട് പെൻഡിനെ റിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പനിയാർ പെൻ സെറ്റ് ഇതൊക്കെ അതിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ യങ് എല്ലാ കുട്ടികളും ഡയമണ്ട്സിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ദുബായ് കൊള്ളൻസ് വരാൻ പോകുന്ന ഷോറൂമിലെല്ലാം അതിന് പ്രത്യേകതായിട്ട് കൗണ്ടറിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ എന്നാൽ വലിയൊരു വലിയൊരു ഏരിയ ഏരിയ തന്നെ ഷോറൂമുകളിലെല്ലാം നേരത്തെ ഷോറൂമിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് തുറന്ന് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഏരിയ അതിനായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ കച്ചവടം കൂടി വരാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോർ തന്നെ നീക്കിയാൽ തീർക്കണില്ല സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖല ഒരുപാട് തട്ടിപ്പ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്വാളിറ്റിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ഗിമിക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോറൂമുകളുണ്ട് പലയിടത്തും അത് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഗോൾഡ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് ഷോറൂമുകൾക്ക് അതൊരു ത്രെട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലീഗൽ മെട്രോളജി അതേമാതിരി പലവരും സ്വർണ്ണ പരിശുദ്ധി പരിശോധി വി എസ് സിൻ്റെ അതോറിറ്റി തന്നെ ആ അവർ വന്ന് കടയിൽ സാധനം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ആ ശരി എന്നിട്ട് അവർ പരിശുദ്ധി പരിശോധി അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ചില ഉള്ളേരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാതെ വിൽക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അതെ 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 ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അതുണ്ട്
കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ട സ്വപ്നമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ദുബായ് ഗോൾഡായിട്ട് വളർന്നത് ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് വളർന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അല്ല ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഷോറൂം ഒരു ഒരു ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഇനിയുള്ള സ്വപ്നം എന്താ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നന്നായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഇതന്നെയാണല്ലോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലാണ് കൂടുതൽ പ്രമു അതെ കൂടുതൽ ഷോറൂമുകൾ തുറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെയുള്ളത് ആ അത് ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ച് ഒരു വീക്കായി ഇങ്ങനെ വരുന്നതിൻ്റെ ഇന്നപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു മാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ചെറിയതുള്ളു എങ്കിലും ഇത് എനിക്കൊരാൾക്കുള്ളതല്ലല്ലോ അതെ മൊത്തത്തിൽ വേൾഡിലെ ഇപ്പം എന്താണ് പറയുക എക്കണോമിക്കലായിട്ടും വളരെ വീക്കാണ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും കുറച്ച് വീക്കായി പോയിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർ ചോദിച്ചാലും മോശമാണ് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗൾഫിലും മോശം എല്ലായിടത്തും മോശം ഓക്കെ ഓക്കെ എങ്കിലും നമ്മളെ വലിയൊരു രാജ്യം എന്തിയ പെട്ടെന്ന് ഉയരാനും കഴിയുമല്ലോ അതെ 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 താഴെ പഴയ മരത്തിന് മേലെ പോകാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല രാജ്യം വലിയ രാജ്യം പുതിയ ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അതെ നമ്മൾ നല്ല പ്രതീക്ഷയിലുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് നന്നാവും ജനങ്ങൾ നന്നാവും പഴയമാര് ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ടാവും സ്വർണം ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങും നമ്മളെ രാജ്യം എൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന രാജ്യമായി മാറും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്നു താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാം പൂവണിയിട്ടേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത്രയധികം സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് നന്ദി ദുബായ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ രണ്ട് മെഗാ ഷോറൂമുകളാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണയിലും അതേപോലെ അതേ ദിവസം അതേ ടൈമിൽ ചെമ്മാട് പട്ടണത്തിലും പെരിന്തൽമണ്ണ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഹൈദർ അലി ശിഹാബുദ്ധങ്ങളും വിശിഷ്ട അതിഥികളും കൂടി അതേ ദിവസം അതേ ടൈമിൽ തന്നെ ചെമ്മാടും സാദിഖ് അലി ശിഹാബുദ്ധങ്ങളും വിശിഷ്ട അതിഥികളും കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഷോറൂമുകളിലും അതിമാനോഹര മനോഹരമായ രീതിയിലുള്ള പല പല പുതിയ കളക്ഷനുകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡയമണ്ടിനായിട്ട് ഒരു അമ്പത് സാമാന ഏരിയ ഡയമണ്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റിക്ക് അതേമാതിരി ടർക്കി ഐറ്റംസ് കൽക്കട്ട ബോംബെ സിംഗപ്പൂര് അതല്ലാതെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഉദ്ഘാടന വേളയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നു അതുകൂടാതെ ഉദ്ഘാടന വേള അതി ഗംഭീരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിനി ആർട്ടിസ്റ്റായ കുഞ്ചാക ബോബനും നമത മോഹൻദാസും പങ്കെടുക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വരണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എല്